吗？小烟我竟然夺掉一个小孩的！啊！夜空，十二岁，镇南将军府，安国镇南将军，苍南大陆，世上只有妈妈好，我不是白痴。这小子是金鱼吗？信息量少得可怜啊！这里的空气竟能同时感受到好几种气息，莫非是修仙小说提到的灵气？哼，哎。哼，小丫头，算你狠，竟敢拒交保护费，还以长送小爷来这鬼地方！这鬼地方不会真的有鬼吧？是夜空，原来他妈这么奇葩，怪不得没人爱呀、啊。月亮，月亮，世上只有娘亲对我最好，长大后我一定要让她吃最好的、嗯。傻子，你就放心去吧，我会替你好好照顾妈的。嘿嘿，我说妈妈啊，不，娘亲，我刚才是在唱。世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。天哪，小爷我可是流氓啊！老婆子，看啥呀？走了个傻儿子，换了个冰雪聪明、英俊帅气的，你就偷着乐吧。空儿，方才。娘吓到你了吧？嘿嘿嘿，古人不说“子不嫌母丑，狗不嫌家贫”嘛。天下之大，比娘亲丑的大多了去了呢。别别别别别别！人嘛，最重要的就是心灵美。嗯，不愧是我的空儿。<笑>娘，你没事吧？闲人板板的，这即兴发挥用力过猛啊、哎！空儿，怎么你？娘，你是不是觉得今天的空儿跟以前不一样了呢？方才月上来了位神仙老头，说我从今以后都不傻了。<笑>感谢老天，感谢老天，我的空儿终于回来了。等等，别把小爷给弄死了。空儿，空儿，既然你不傻了。那娘得要多做点刺绣活，赚钱供你习文练武。等你长大后要有出息。不，还要要治好娘亲的脸。娘亲也被人笑话惯了。不行，你以后是我夜空的娘，谁要冒犯你，我一定会揍得他妈都认不出来他。傻孩子，又说痴话，怎么能因为别人看就揍人家呢？哼，他们就是五行欠揍。你这孩子，空儿真是太好了。<笑>小哥哥，小哥哥来抓我呀！喵、嗯，喵、嗯、喵。嗯
哎哎哎，小姑娘，哎哎，嗯，别害羞嘛，哎。哎呀，三更半夜扰人清梦，哎，大晚上的不睡觉，鬼哭狼嚎的，看我不好好教训你们！哼，哼，你们给我等着，给我等着！嗯，三更半夜哭丧事的，你们是受刑用上吊，活得不耐烦啦！望你管家多多包涵，空儿刚恢复神智，我一时激动过度。不禁喜极而泣，所以，哈，我李老四正人君子，会稀罕你这几个同修。李管事，请放心，我们下次不会了。半夜起来打经，刚睡下就被你吵醒，我不就是拿了几两饷钱吗？啊，原来这是来敲诈了。可恶！这种人渣应该打进十八层地狱。哎呦！可是我们孤儿寡母的，无法跟恶势力斗啊！我知道了。嘿嘿。嗯，这我记得上次放在这儿这这这，不是这儿。找什么了？也没有啊。什么呢？哎呀，在哪儿呢？找到了。李管事，久等了。靠！这么穷酸，哼！我李老四正人君子，会稀罕你这几个同修。李管事，请恕罪，咱孤儿寡母的生活甚是拮据。哼！明早我就禀报二奶奶，说你们半夜喧哗。哼！你们就准备滚出将军府吧。嗯。这什么？有啊！行行好吧，可怜可怜咱们孤儿寡母的。好吧，好吧，等上边放钱，你给我二两银子吧。谢谢李管事，谢谢李管事。哎。记着，是二两银子。呵呵。嗯，那我就不打扰了。是是，二两，谢谢李管事，您慢走。嗯，那是什么？嘿嘿，哼，想就这么走，门儿都没有。我去，这傻子想干什么？放下铜钱，给我娘道歉。否则，小姨我绝不饶你！哼，不傻了还真把自己当爷了啊！小心老子再把你揍傻！哼哼，哼，啊！接招吧！你你要干什么？啊啊啊！空儿，快住手！空儿，不要啊！啊啊啊！莎莎，饶命啊！呀！哎呦，陈大爷！空儿，再打真的会出人命的，别空儿！妈呀，被你吓没命了呀！啊！啊！啊啊啊啊啊啊！啊！空儿，要是闹出人命，可怎么办呀？娘，这种恶奴，脸都不用相，就知道是五行欠揍了。哦，道歉，老奴该死，得罪九太太，求八少爷饶命啊
，空儿，要不这事儿还是散了吧。光嘴上说说怎么能行呢？啊，道歉可是要拿出诚意来。东东东，快点快点。哎哎哎，请上呢，拿来，滚回去，告诉你主子，小爷我天不怕地不怕，就差他家来跪拜。明白，明白。那小奴我先行告退啊。不懂人话吗？你管事慢走。我叫你滚。好，我滚，我滚。洗完了，去找夜空哥哥喽。啊！空儿，你醒了，小琴在院子里等你呢，快起来吧，吃食在桌上。妈呀！难道他这整夜不睡觉都在做刺绣吗？娘，您一夜没睡，都在做刺绣活吗？啊，没事儿，娘啊，要努力攒钱，给空儿请老师娶媳妇儿。哎、啊，娘，您放心，空儿定会吃好娘的脸的。好了好了，夜空是个孩子，夜空、啊，夜空哥哥，别赖床了，快起床了。小晴来了，你们这世界的人都不懂进门前要敲门吗？小英在地球是个孤儿，好不容易才第一次感受到伟大的母爱。三娘还说他神志清醒，还不是个妈宝男。三娘，我带夜空哥哥出去了。好，早点回来。嗯，那是什么草啊？干、啊、娘还说夜空哥哥神志清醒，结果什么都不知道。那是皂草，既能洗衣，又能洗澡。哎，夜空哥哥，滑溜滑溜的。哎，真是个让人操心的家伙，平时总是流鼻涕，今天还流鼻血了。不过以后俺可以用武功保护夜空哥哥了。武功？嘿，哈，嘿，嗯，这舞蹈很好看。说不定。叶空哥哥，叶空哥哥，怎么样？怎么样？是不是很厉害啊？<笑>就你这花拳绣腿，能打人？当然能。俺去世的爹娘说过，只要从影玉的小人舞蹈动作里领悟，就可以练成天下无双的武功。但你也不能光顾着好看啊，该出力的时候就要用尽全力。唤醒你仇人就在前面。哥哥好厉害呀、啊！嘿嘿，好，哎，好啊！老夫博览群书，这舞蹈宛如古书所记载的影舞一样。听闻八少爷神志清醒，没想到居然还会影舞。啊、嗯，不许靠近俺的夜空哥哥。我一定要保护夜空哥哥，小琴，放心吧，夜空哥哥，他会保护你的。啊，这是夜空学馆的张武德先生，并非坏人。空儿，带先生进去坐坐吧。靠，一觉醒来多了个妹妹和老师，一下子就被安排的明明白白的了。先生，里边请。客气，客气。张先生，我们先行告退。小琴告退。夫人，客气了。我们走吧。好的，干娘。先生，请坐。嗯。先生，请用茶。好。我我想请教先生，您刚说的影舞是什么呢？哈哈哈哈，幸亏老夫博览群书，换一个人就回答不上你的问题了。影舞也称作影舞，既是高深莫测的武功，又是一种绝美动人的舞蹈
由热爱音律的影族人所创。影族。十万年前，魔族侵占苍北，不团结的北族南迁到苍南大陆。当战火蔓延至苍南。苍南原住民影族团结起来，把魔族挡在南北通道。最后，无数上古修士联合，将南北大陆永久隔绝。那影族后来怎么样了？哎，大概上古大战后，影族人口锐减，原本他们人口基数小，出生率低，所以逐渐消失了。哎，关于这个也没有古籍记载影族人的去向。哎，不管怎么样，影族是真正的英雄。他们在生死关头，为保护家园，为保护别人而牺牲自己。你这样想，老夫很欣慰。若你想修仙，那必须得要坚持埋头修炼，一再提升自己。莫要再重蹈影族的覆辙呀！先生的意思是，我可以修仙？那凌空来回翻身旋转，如果不是修仙者，又怎么能做得出来呢？怪不得我可以感受灵气，刚才又突然使用影武的招式。但切记，要低调。修魔者每天都杀人夺取功力。修仙者的身体就是他们修炼的好材料，平均每六秒钟就有一个修仙者被杀死。仙道无情，修炼残酷，低调是需要的，但老夫希望你该出手时就出手，该放手时就放手。仙人，仙人，是仙也是人呐、啊。夜空谨遵先生教诲，无论小月修不修仙，也一定要保护娘亲，把娘亲的脸治好。嘿，呀，红，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，呀，噔噔噔噔噔，噔噔噔噔啊！夜空哥哥，别偷懒了，快跟俺练武。哎，好，来了来了来了！空儿，这舞啊是好看，但空儿，男孩子还是好好跟张武德先生学学学问吧。将军啊，可不会同意你跳舞给别人看的。干娘，这是超级厉害的武功，我们能用这武功保护你。好了好了。我去磨剪刀了，娘亲慢走，干娘慢走。三少爷这边请。三少爷，您一定要为老奴所主啊！切，本少爷今天非揍死夜空的傻子不可。三少爷，您得小心啊！那傻子现在又拽又狂的。哼，我夜武，堂堂叶家热血男儿。<笑>会怕一个弱弱弱弱鸡傻子吗？我好了。嗯？大大胆！你竟敢行刺三少爷！没有，我没有，你别瞎说。把他给我赶出去！是。哈！臭娘们，来吧，过来，跟我走，快点。仙人板板的，快放开我娘！哼！空儿，空儿，你不要过来！敢跟我斗？你这个弱鸡，真是个智障！我看你肯定是五行欠揍！呵！哼！嘿！苍南通背拳，天罡雨！死板板的！是你的记忆，咱害怕。<笑>
丫头，快滚开！大哥哥，大哥哥，你快起来，你快起来！哎，小鬼，怎么是你？难道小爷升天了？我，我的甚至害怕。怕你受伤了，但是你说过要替我照顾好娘的。小鬼，你这身体不配啊，我可搞不来啊。我，我不怕了，大哥哥，我答应你。对，是男人，就快像隐族人战斗到最后。没有遗言了吗？没有遗言，那你上路吧。夜空哥哥，啊！是。是。小爷可是道上混的，每次打架都让对手进 ICU， 收不到保护费就誓不罢休，还因为喜欢甜食，连小孩的锅碗糖也不放过。但比我贱的家伙多了去了，像这些欺负弱者，甚至连女人都不放过的，道上的规矩是绝不允许的。脑子坏了吧？三哥给你修理一下。啊！哼，倒下！快给我倒下！你这弱鸡！怎、啊、怎么可能？哼，我的回来，在对手面前动摇，一看就知是实战经验不足。你不过是个欺负弱小的肉脚罢了。啊、给我去死、啊啊！这一拳是傻子的。这一拳是我们娘亲的，这一拳是小琴的。啊！快别打了，姑姑，快出手！想跟小爷斗，你还早了十年呢。空儿，快出手吧！娘不想你伤害兄长，别打了，求你了，空儿。只懂欺负弱者的弱鸡，就是个垃圾，快点给我滚出去！哎、啊，八少爷，我知道该怎么办他。啊、好嘞，我滚喽。嗯啊啊！来人啊！来人啊！嘿嘿，小美女，约吗？哎，别害羞嘛！一回生，二回熟，三回四回是朋友，五回六回牵牵手，七回八回搂一搂，九回十回，你懂的。啊啊、有流氓，快来人呐、啊！嘿嘿嘿，就决定是你了。小爷在这苍南大陆，辣手所催的第一朵花儿。嗯。你啊！别怕。八少爷，来嘛，让小红姐亲身教教你。人体啊，你啊！妈呀，这。怎么办啊？竟然有女流氓！啊，娘亲啊，来人啊，有女流氓啊！啊<笑>！小周同志，你这警惕性可不行啊！我们的工作是守内院门口。万一途中有人闯进来，哎、知道了，知道了。哎、妈呀
，女流氓！哎、呃，这，你是？这里是叶浩然那老头子的住所。要是叶浩然那老头子教我武功，哎，那小爷岂不是就能征服那女流氓了吗？哎，这是话呢、哎？你们凭什么不给我进去？小爷我可是将军叶浩然的儿子，哎、放我进去！阿、啊、少爷。小的今天听说您脑子好使了，那您想想，为何各房太太、少爷、小姐都住在内院，唯独您是？小鬼，不懂字吗？告示牌写明：夜空与狗不得入内。Fuck you！ 我读书读的少，你不要骗我，那明明是图，不是字。嗯。哼，正想去找傻子找点乐子，没想到他傻的要命，竟主动送上门了。夜空，夜空，脑袋空空。八少爷，还是请您回去吧。呸！怎么了？不满就回去跟你那女鬼老妈哭鼻子去？混蛋！不许说我娘的坏话！救！救命！我傻子打人了！来人呐！有人擅闯内院。擅闯内院者，以刺客论处。呵、啊啊，在叶家，我有一百种方法让你活不下去。叶文，当我者死。呵，小姨。呵，去。啊！啊！哦，我还以为谁呢，原来是八弟你呀、啊，有何贵干呢？看来二哥也不想我去见父亲吧？八弟，为兄平日那么关照你，怎么会不许你见父亲呢？只是父亲最近闭门谢客，别说是你，就算我也未必接见。不过。过两天便是父亲主持的每月竞技，届时巴蒂你定可见到父亲的。那二哥的恩情，我可是要百倍奉还才行啊！娘，我这就去内院找老爹去。空儿，空儿那傻孩子瞒着我去参加竞技。请上苍一定要保佑他平安无事回来。安国立，八月初二，静寂日。安国不是个大傻子吗？对啊，没比赛呢。我看没什么。老爷，及时至，可以开始了。好，那么我宣布，本月静寂正式开始。开始了，开始了，开始了，开始了。好壮观啊！原来有这么多人参加。第一场，夜龙对夜空。傻子要挨揍喽！顶得住三招，我就叫你爷爷。别叫岳龙，给那傻子的厉害瞧一瞧。给他的厉害，滚下去！别以为练几天长跑就能跟俺比，只有废柴才会滚的，连人和柴都分不清。看来你跟傻子真是一个爹生的啊！混账！你说什么？嘿嘿，能、呃，卑鄙小人，耍无赖！哼，耍小聪明而已。哈哈哈哈哈！出来混是要靠脑子的，看招，连续普通拳击！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！没用的，没用的，俺的称号可是铁甲猎龙。呃呃。疼死小爷了！夜空那小子挺机智的，颇有老夫年少的风范。这几天老夫也恰巧暗中观察他的训练，也够刻苦。只可惜对手是叶龙，实力相差太大。老夫只是偷窥，这小子居然还敢偷妹妹！我叶家子孙真是青出于蓝而胜于蓝呐、啊！别怪四哥没给你先礼后兵。这回就让你尝尝我砂锅大的拳头到底有多厉害
禁忌禁止穿戴防具。听说你是铁甲叶龙。你这，小小你，是不是铁甲？禁止攻击要害。夜空，你竟敢暗算俺大哥！俺要跟你拼了！啊，吵死了！禁忌禁止武器防具，禁止攻击要害。身为叶家子弟，你不知道吗？老爹，所谓不知者无罪。二哥说这禁忌是一年龄段捉对厮杀，可没说这些规矩啊，只是叫我今天过来而已啊。叶文，这是怎么回事？禀报父亲，方才夜空都是在一本正经的胡说八道。孩儿当时说的是捉对比试，请父亲明察。傻子。你竟敢算计我！别扯这些文字游戏，叶文，你可有告诉夜空竞技规则？没，没有。哼，父亲。哼，靠！这叶文，嘿，肯定又想耍上阴谋。父亲，此番夜空之过，乃孩儿之事，请允许孩儿挑战夜空。孩儿定当做好兄长的本分，用实战教导八弟。竞技的规矩。我靠，这叶文是戏精吗？嗯，是。好好教训这个小子，别让个傻子嘚瑟。就是那小子。喂喂喂喂，小爷可不是随便的人，这挑战未经预约，我可是要拒绝的啊。这竞技中，挑战是男子汉之间的对决，是不可拒绝。不过，可以在众兄弟里挑选一个做你的帮手。开什么玩笑啊！他们不对我下手，已经算帮大忙了啊！不行，我是流氓，我怕谁啊？小爷可是让老头子教我武功的，怎能在这里退缩？二哥，请指教。好，来人，带叶文、叶空去准备吧。其他比赛继续进行。是的，老爷。<笑>想不到八少爷练了负重跑后，可以带上一个兵器库啊！这这下你满意了吧？挑战赛正式开始！打趴那傻子，不用留情，本是同根生，相煎好过瘾呢。二哥，请问规则第二条，是否倒地不起或者对手身体完全离开擂台为败？规则第五条，是否禁止攻击对方面部、眼睛、裆部等要害？第六条，是否禁止对方使用暗器？第七条，是否不得使用武器？八弟，你把规则记得很清楚。我们开始比试了。二哥，若是……别耍花招了，在叶家，我有一百种方法让你活不下去。呀咦！呵啊！哎，那傻子挂了，玩脱了吧？该你怎么敢跟我二哥斗？靠！这里是什么地方？这感觉仿佛就像夺舍时那样。那是符咒大全，龙虎真人。我脑海里竟然有这本书。不过没啥奇怪的，练了负重跑，小爷身上还能把一兜当四嘴口袋呢。差距太大了，这场比试已经是胜负已分了。切，真没意思，吃我一记苍南通背拳就扛不住了。傻子，去死吧！你跟你的女鬼老妈都没资格在叶家活下去。看来这场比赛已经有结果了，那么我宣布，挑战赛叶文虎。哼，啊！胆敢惹怒小爷，说我娘的坏话！管你是叶文还是叶问，我都不会放过的。啊啊啊啊啊啊啊
，好险！快放开我！你这傻子，到底想怎么样？难道他是想同归于尽？哼哼，出来混是要靠脑子的，这比赛要赢，当然是要利用规则。你，小心，大哥，等,等一下，哎。二哥，二哥，二哥，哎呀，掉下来了！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这谁先离开擂台，谁算输。啊！可恶，这次小赢我了，明明赢了，那个老头就是诸多借口，不教我学武。叫管家每个月多给二十两银子利息，你有个屁用啊！小赢收个保护费都三百块了。你本身资质太差，又错过了练武的年纪。骨骼结构已经定型，想以武道有所发展是绝不可能的。就算付出再多努力，也难成大器。不过，为父见你口齿伶俐、才思敏捷，不如弃武学文，做一首锦绣文章，将来考个功名，也是可以登堂入室，辅佐君王、光宗耀祖。是他仙人版本的光宗耀祖，小爷在地球的九年义务教育还没上完呢。哼，你个流氓！仙人，当时那丫头不是说自己是龙骨山派的人吗？哼，这本符咒大全跟我融为一体，在我的脑海里。哈哈哈哈哈！不学武功要去当仙人吗？小 A， 我这脑洞真不是一般的大呀！就算这里是异世界。水灵气和木灵气都冲硬了不少，不过火和金的灵气几乎无法察觉。难道这灵气跟早上是相反的吗？看来这修仙说不定是有戏的这里不就是上次和傻子发生夺舍大战的地方吗？为什么会来到这里？难道这里是小爷的脑海或者子府？那是什么？啊？这？过去看看。哎，这是……嘿嘿，上一回竞技还以为给那叶文给打傻了。原来小爷的脑袋真的能装书啊！嘿嘿嘿，只要看了这本书，小爷就能够使用符咒。有了仙术，小爷肯定比那叶好人的老头子还要强。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎，这是怎么回事？难道说打开方式不对？不好了，腿短了，也对身体不好。天就好的差不多了，再坚持三天肯定全好了。娘，我,我错了，我以后都不乱修仙了，求求你放过我吧，别再当黑暗药膳了。空儿，听话呀！哎，别别别别别别！八弟，八、呃、弟
，看到你这么精神，真是太好了。维兄给你送来了些点心，大哥，大哥，我要吃。八弟，大哥，八弟，大哥，大哥，八弟，大少爷来的正好，一起来尝尝这款对身体棒棒的药膳。呃，来，趁热喝。林姨娘，真是不好意思，父亲有急事，要我带八弟过去。下次有机会，我一定会尝尝的。大少爷，你真客气。空儿，记得早点回来吃饭哦。听父亲说。你媳妇年龄虽迟了，但现在神志清醒，聪明伶俐。在跟学馆的老学究张武德先生习文。虽然张先生为人很古板的，不过诗书文章堪称一绝。八弟将来必可考取。我只想识点字儿，到时候出来混可以方便点，但没考取功名的打算。哎，大哥，为什么那边有那么多人啊？八弟，我差点忘了告诉你。其实我这回特意从军营赶回家里，是因为万全真人的到访。八弟，万全真人答应给我们一家子弟检查修仙资质，但是除了你以外，大家都已经被确定是没有修仙潜质的。所以八弟，拜托了，你是我们叶家唯一的希望。什么？我没听错吧？真的是有仙人？万某停留在筑基初期数十年，寿元将至。却毫无突破进展，本欲借此书突破。不瞒叶将军，五年间，万某跑遍各大修仙门派，灵药山、清明谷、花间派、刀剑悟，连修魔的阴师宗都去了。但那些门派的前辈一致都认为这是无用之物，没有灵气流动，无人认识里面的方块字。此书水火不侵，夜晚还发出荧光，怎会不是仙书？此书乃是冰破寒蝉所吐的丝织就，自然水火不侵。那冰破寒蝉之丝虽然珍贵，但也不是什么太稀罕的物件。叶将军，这东西确实对万某无用，还是叶家妥善保管吧。既然没用，那你还他喵的看个五年？这是修仙者用来存放书籍口诀的灵简，只要把仙家神识放进，就可以阅读。万年以前便是如此。所以，没有仙家前辈会把口诀和功法写在凡人使用的书本上，除非是让没有神识的入门者学习的最初级功法。就算如此，老夫要这入门功法有何用？我叶家保存了数百年，没想到竟然不是仙家宝物，还让真人奔波五年。叶某真是惭愧，惭愧。将军不必沮丧，也可能是万某目不识珠。将军还是妥善保管吧。毕竟冰破寒蚕也不是常见之物。叶将军，这是我从灵药山带来的无垢丹，一瓶二十克。虽然这对修仙者没什么用，可对你们还是有驱除百病、延长十多年寿元的功效。一颗就十多年，如果二十颗一起吃了，哇，那我叶浩然不是可以多活二三百年？嗯，无垢丹每人一生只能吃一颗，第二颗就无效了。真人的好意，叶某心领了。方才叶某已请真人为我叶家子弟检查修仙资质。叶家把这本千年宝书借给万某参阅五年，实在感激不尽。今天叶将军提出让老夫为叶家一门子弟检查修仙资质，也算是老夫还了人情。没想到，没想到啊！为什么？为什么？我叶浩然堂堂一个大将军，超八岁的子女有三十二个，却竟没一个有修仙的潜质。父亲，我把八弟带来了。<笑>真是饥不择食啊！傻子带来有什么？我们都没有灵根，他怎么？会有吗？<笑><笑>他肯定没有，如果他有，我养的阿黄也有。<笑>阿黄那狗还通人性呢。那傻子跟猪圈的猪一样，<笑>以前吃饱了还会哼哼呢。显<笑>板板的，一群狗眼看人低，却连灵气都感受不到的傻子。哼，叶空，你这小子竟敢在竞技会上让我家叶文受到羞辱！我家大丫头小红说你调戏她。李老四又说你勒索，我要让真人觉得你简直是个魔鬼般的存在，就算有灵根也不会收你
。夜空此子，桀、哦、骜不驯，冥顽不灵，其性子凶暴无度，睚眦必报。如果他修炼仙术，对我叶家是祸非福啊！放肆！你这妇人坏我大事。夜空虽脾气不好，可毕竟才十二岁，哪有你说的如此不快？<笑>真人见笑了，在下没管好家中。我这八子从小头脑混沌，口齿不清，最近刚刚开窍，对那些嘲笑之人可能有些言辞不当，让别人以为他无妨。大哥，我还是回去吧。八弟，你这是干什么？叶家有我没我也差不多，这么多兄弟，个个都英俊少年，我一傻子，来干什么嘛？八弟。这必定是二房的人从中作梗，我和父亲都不知情。刚才父亲已经训斥了他们，你可不能走。你走了就是给我和父亲撂脸子。哎，那好吧，既然大哥都这么说了，好、啊，那我们进去吧。嗯。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>夜空，见过仙侄爷爷。仙侄，你的魂魄受伤了。啊、<笑>回仙侄爷爷，之前我闹着玩，自己打坐修炼，不小心弄伤了。<笑>我靠，这仙人是正品啊，一眼就看出我魂魄受伤。哼，自己修炼，你胆子还真不小啊。来，伸出手腕，让我看看你有没有灵根。有没有？没有。没有。没有。没有。没有。嗯。点头呀！快点头呀！嗯嗯嗯。啊！真人，犬子有希望吗？有是有的。哈哈，好。啊啊啊！哈哈，王丽，这太好了。哼，不过，小爷就知道这事肯定没那么简单。等等，镇人方才不是说玄子有灵根吗？恕老夫直言，贤侄他的灵根是万某见过的灵根中最杂乱、最低级的伪灵根啊。最好的资质叫丹灵根，也叫天灵根。这类修仙者对某种属性的灵气特别敏感，只要配上同属性的功法，修炼就很快。原因系以前没有平静，但一千年才出一两个。其次是双灵根，若是变异灵根，如木灵根和土灵根相结合，是雷灵根；水灵根和木灵根相混合，便是冰灵根，那也很不错，也非常难得。若是灵根属性相冲相克。如火灵根和水灵根，修炼中很容易让人走火入魔。三属性的灵根比较多了，很多筑基期的修仙者都是三属性。万某正是这种资质。这类修仙者，除非有奇遇，否则一生都不会冲过金丹期。四属性开始已属于伪灵根，别说要筑基，就连达到炼气期顶点都困难。当各大门派收不到资质好的时候，四属性的伪灵根也是收的。最差的就是五灵根了，那已经不是一般的杂乱了，修炼绝对不会有前途，事倍功半。这种人修炼一辈子，连入门都困难。贤侄正是此类资质，此子修炼终身也不会突破炼气前期，且不一定比凡界武林高手强得了多少，所以还不如跟将军习武。啊，习武错过时间，修仙又是最垃圾的灵根。啊，无论如何，求真人能收犬子为徒。犬子资质虽极差，但也算有灵根。他学无已迟了，所以不管犬子日后修为如何，只求让我叶家出个仙人。老爹，仙侄爷爷，我虽然资质欠佳，但能吃得苦中苦。哼，贤侄，你当修仙是当码头苦力吗？啊！仙侄爷爷，此言差矣。听说修仙者的成就，并非由资质决定，最好的灵根。也不是天灵根，哈哈，愿闻其详。决定修仙者未来的最大因素，不是资质，而是仙缘。最好的灵根不是天灵根，而是苦灵根。
，仙缘也可说是运气。比如修仙者资质不错，但运气不佳，仙路曲折，一不小心走火入魔，或刚出道就被人砍了，甚至还出过天灵根修仙者在结丹时被毒虫咬死的糗事。相反，有的修仙者资质平平，却仙影极佳，出门走道踢到灵宝异物，上个厕所捡到上古秘典，掉到山崖下得入惊天神兵。这些事情我在詹武德先生的藏书中都有看到过。哈哈哈！哈，那贤侄说说苦灵根是怎么回事吧。仙徒一道艰险无比，必须有摒弃杂念、刻苦修行的决心。纵使你灵根再好，仙缘再佳，不刻苦努力，到头来也是白费啊。好，好，好，有理。叶将军，你有个好儿子啊。犬子胆大妄为惯了，还请真人不要见怪才是。小子干得不错，这事儿有门了。嘿嘿，当个神仙也不赖嘛。虽然你说的有理，可老夫也不能收你啊！为什么？你性格冲动，爱出风头，言辞犀利，胆大妄为。而修仙讲的是淡定平和，无欲无求。在修仙界混，讲求的也是藏拙隐忍，凡事顺乎自然。所以你的性格极不适于修仙。修仙者追求天道，追求长生，这还算无欲无求？难道境界的提升、力量的增强、得到厉害的法宝都不激动、都不高兴的吗？再说了，修仙者要已经能达到仙道顶端，那又为什么要隐忍呢？天下第一仙人当然不用隐忍，可真正站在仙道顶端的又有几人？我不收你最大的原因，就是怕你这吃不得亏的性格，为我黄州万家惹来灭门惨祸。你资质又差，若这冲动张扬的脾气不改，是不会有门派敢收你的。男儿大丈夫，的确是要能屈能伸，可活得不潇洒，那这仙修的也太无趣了吧？就算是活一千年，也不过是个千年的笑话。难道仙师爷爷就是个笑话？还是个处男吧，<笑>放肆！给我去宗祠对着祖宗自行，不改掉坏脾气，不准出来！呃，啊、呃哦，这是……天哪，这竟然是汉字！
。上集说到，万玄真人看出夜空虽有灵根，但却是最低等级的伪灵根。而同时，夜空却发现家中竟保存着一本写满汉字的仙书。哈哈哈！叶将军，你有了一个好儿子，虽然言辞过激，不过句句在理。老夫这次回去定要娶个娘子，还是贤侄点醒了我呢。不过，贤侄在日后行事之时，切记低调，低调，低调。让真人见笑，都怪我教子。发，叶将军，我来意已了，就此告辞了。后会有期了，真人慢行。真人再见，再见，再见。叶将军，回去吧。真人，下次来的时候帮我带够几箱灵药吧。嘿，朋友，欢迎来到苍潭大陆。见到熟悉的文字是不是很开心？我也觉得仙经是我修炼千余年的足迹，所以这是我留给你的老乡的见面礼物。谁让你看这破书的？赶紧回去收拾。准备去宗祠自省。啊，是。八少爷，哎，喝。嗯，这铁皮牛的肉可真香，吃的可真带劲儿呢。来来来，八少爷也来喝一杯。刘将军，我是对着祖宗自省的，怎能喝酒呢？少喝一点吧。其实我也不应该喝酒的。那。我就陪柳将军喝一碗吧。哎呀，这酒真香，还带着股青草香呢。柳将军，这铁皮蛮牛真的这么厉害吗？都受了重伤，还害得几个兄弟受损才抓住了他。当然厉害，铁皮蛮牛是无阶中品灵兽，个头是普通牛的三倍之多，刀枪不入，皮可做铠甲。骨头可入药，脚可做武器。柳将军果然是武艺高超，连这么厉害的铁皮蛮牛都能征服了。请受夜空一拜。嘿嘿嘿，在下可是十五岁就跟随叶将军征战，至今十三载。要不然，将军怎么会让我来看守叶家宗祠里的宝物呢？嘿嘿嘿嘿，哼，要不是是只落单受伤的铁皮牛，老柳十条命都不够赔。<笑>就是就是。宗祠里的，是哪叔？来来来来来，八少爷，别客气，别客气啊！今天喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喝了，喵。一个人在这儿害怕吗？<笑>呃，不过还好，外面有清兵守着的。哈哈，没事儿。其实大哥我以前也被父亲罚过一次。真的吗？是的，自行大概也是一个月左右。八弟忍忍吧。大哥，放心吧。八弟，我这就回军营了，那边不能离开太久，你要好好照顾自己。嗯，我会好好照顾自己的。那大哥走了。对，发耳勺。哎，大哥，等等，我耳朵也痒。学多年前，南都是在蛮族奴役下的，不薄之地。叶浩然功勋卓越，现任陛下登基也有很大因素，因为他拥兵力顶。陛下登基后，担心他功高盖主，发配到边陲来束手对付蛮族。在四方百姓的建设以及叶家军一次次打退蛮族的侵扰之后，叶浩然带着一帮子士兵在这里当起了逍遥将军，南都城也从此成为了安国八州中仅次于国都的繁华城市。
。还有这层次，这冰能方白吃白住，还有小钱，要不用上战场？老夫回去让我儿子去报名，这才叫挺住备战。要是开战才招军训练，那可是凭着佛枪等着死啊！招兵丁，难道要跟蛮族开打吗？放开，放开！快让开！快让路！快让路！安度假期，共闻白衣。嘿！拜见镇南将军，您的快递到了，是安度放射浪急性，请查收。嗯，辛苦了，包邮吗？回将军，不包。切，方世郎倒是越来越抠门了。叶才，帮我付个邮费。是的，老爷。我去，又让我付邮费。谢将军。将军，京师那边出事了吗？哼，陛下接连在朝上斥我按兵不动，任由蛮族发展，所以这次我要上京一次，下午就得动身。陛下为何不降旨让你剿蛮，却在朝堂上骂你？陛下是要向文武百官表明立场，若是有灭蛮族的那一天，也便是我们家破人亡的一日。那老爷这次上京，岂不是送羊入虎口吗？哈哈，放心吧，只要蛮族不灭，我叶家都会大小平安。这次我要让陛下对我放心，所以得多带些财宝过去疏通关系。为了让陛下放心，我要多住些日子，家里就交给你了。平时不要在外面惹是生非，家里也要和几房搞好关系。你争我斗的，会让外人见笑。妾身明白。娘、哎哎哎哎哎哎哎，哎呀，老夫老妻了，有什么好摸的？嗯、呃，<笑>老色鬼，怎么样？老娘不比那些小浪蹄子差吧？老爷。你不在，奴家可怎么办呀？放心，办完事我就回来，安心等我回来吧。哼，老夫子，你们使劲表演，等叶浩然一走，我就让你们知道，在叶家我可有一百种方法让你们活不下去。等等等，将军啊，八少爷在宗祠面壁思过已经一年多了。忘了叶枫那小子已经待了一年多，以前最长都只是自省一个月。那就请先生让他出来吧，我来不及和他道别。今后有劳先生教导他，让他少惹祸，多读书，莫要和兄弟们争斗了。将军言重，老夫定不负将军所托。好了，诸位，那我就先走了。府上事务，劳烦挂心。恭送将军。贱人，看我怎么收拾你！小当孩子，不许扯头发，不许打脸！在叶家，我可有一百种方法让你们活不下去。放开我！我看我该怎么收拾你！八少爷，是兄弟就来比武。八少爷，是兄弟就来比武。哎，老柳这是第几次了？自八少爷习武后，他就没赢过。八少爷是兄弟，就来比。嗯。嗯。哼。哼。牛。来了。这。这次刘某一定能赢！啪、啊！一年间，八少爷的武艺成长的有点可怕呀、啊，还是多亏你老柳的不吝指教。啊<笑><笑>来领教领教刘某的新招式。啊
je vais les draps。修炼了五行生仙经的功夫，叶空变得耳目清明，脑筋灵活，身手矫健。现在恐怕武林高手也没多少是他对手。什么？啊！哎呀，第三百六十九战。小爷目前是三百胜五十一平十九负，哎，我输了。夜空哥哥，夜空哥哥，卢琴，夜空哥哥，将军说你可以出词了。哈，出词。谁想要这个小面人？谁想要？谁想要？谁想要？心胸先狂徒，而始发同人之竞技，夜空对夜文，每本二十个铜板，本本次序，绝对物超所值。一定是我，且打中路，且中路啊！我们一万神，拿了一万神，快不行了，我要快去药店买丹砂，把止血符。说包大人太过分了，简直是难得成功的败类。太过分了。呃，请问那边药房发生什么事情了？还不是那群混蛋龙蛇帮吗？分别就是要搞事。嗯，叶空自从修炼了五行生仙经，就获得了千里眼和顺风耳的技能。大骗子！求求你们了！求求你们了！啊！求您让龙蛇帮的诸位回去吧，小的以后会准时交保护费的。你，你意想如何？叶大人，今儿小人就是要请您来主持公道的。上个月我这两个兄弟来收保护费，竟被打了一顿。出来混最讲究的就是道义。作为大哥，这回我肯定要为他们讨回公道。既然如此，那本官可要为贵帮主主持公道。大人英明，这些刁民不是规矩，日后必定也不利于爷们办事的。明明是你爷看了我们家的隐喻后，说连不到武功，而打了我们一顿的。你们这些官匪勾结的败类！李大夫。那你得好好教训下这个刁民了。小的明白。压西拉林。来，来来来，八少爷说要请大家一起吃瓜看戏，我见者有份了。不吃白不吃。啊！你们这些人可真 low， 联系安保业务，怎能损害他人人身安全？和个人财产呢？这是八少爷，让你见识一下我的厉害！小鬼，干掉李堂主的位置就是我的啦！臭小子，少在我们面前嘚瑟！那就让你们领略一下小爷的修行成果吧！哼、啊！哎呀，这会不会搞出人命？是啊是啊。各位不用担心，他们只是片刻失去意识而已。傻子，你来干啥？这些年没吃我的拳头，身体不舒服了吗？真是狗改不了吃屎。海哥成年前待在叶府的时候，也是只会欺负弱小。如今靠我爹的关系，在官府当差，竟还能在众目睽睽之下，不知廉耻的与龙蛇帮玩官府勾结的屁外交易，实在让人钦佩钦佩。久仰久仰啊！<笑>早就听说，叶本就是个草包。傻子，别那么嘚瑟。就算我今天不交钱，龙蛇帮也绝不会放过你。滚、啊！公子真是英雄少年，敢问尊姓大名呢？<笑>我叶府八少爷叶空，行侠仗义，从不留姓名的。叶<笑>府八少爷。
果然是英雄少年，在下卢俊，家里有一块隐藏武功秘籍的宝玉，想请八少爷到寒舍鉴赏。武功秘籍的宝，该不会是？呵、啊，是大傻和小丹，你们也随小爷穿越了吗？没想到我家丫头经常说的八少爷是个仙人。八少爷，仙人要吃饭的吗？嘿嘿嘿，小爷还以为你们是我以前的小老弟呢。哥，咱们还是看看影玉吧。那就请八少爷看看我们的传家之宝——影玉吧。据传这块玉是以前影族流传后世的，在月光照应下会出现影族的舞蹈，<笑>据说那是影族的绝世武功。啊，影族影武，跟张武德老师说的一样。哈哈，没想到这里还有 3D 效果啊！啊，这是多少 D 效果啊？如此逼真！啊！哈哈。这，这就是真正的影武、啊啊，消失了。祖上传下这块玉时说过，若有人参悟里面的武功，这块玉就会变成一块普通的白玉，再也看不见其中的舞蹈了。八少爷，看来你是被选中的人啊！我，小易，嗯，今天的事，龙蛇帮肯定会回来找我们算账的。我们以后就跟着八少爷干事吧。啊！八少爷英雄少年，我们兄弟俩今后定当跟随八少爷对抗龙蛇帮。对对对，不管上砧板下油锅，俺如意都第一个上。啊！仙人版本的，小爷被安排的明明白白的。哼，不过这也不错，小爷可以改一改这道上的风气。那你们知道龙蛇帮老大在哪儿吗？范九蛇每晚都待在长春楼的啊！范九蛇现在每晚都待在长春楼。八少爷，您该不会去找范九蛇吧？嗯，没错，擒贼先擒王。不行、啊，夜空哥哥，俺不让你去。是啊，八少爷，这万万不可。范九蛇绝非泛泛之辈，听说他还懂什么巫术。啊？放心吧。小爷不会有事儿的，不要去。哼，既然范九蛇不好惹，那我们就更有必要早日把他除掉，以免夜长梦多。还有啊，你们先找个安全点的地方躲一躲吧。小琴，八少爷说的对，咱们应该相信他。嗯，小琴，你带上这些纸符防身用，隐身符短时间内让人看不到你，定身符能让人一时失去知觉。好的，夜空哥哥，等着小爷的好消息吧。夜空哥哥，啊、你一定要平安回来呀、啊。小哥哥，过来玩了，来了，来了，这长春楼可是个好去处啊！回家待会儿再给你唱个小曲儿，可好？新任城守陈大人那边的关系，叶某已经帮帮主疏通好了。叶浩然上京的这段时间，贵帮可以放开来办事吗？<笑>听说今早有个弄符术的小鬼，跟本帮作对。哈哈哈哈范帮主多虑了，那小鬼叫夜空，并不是什么仙人，化名是叶府的八少爷，实际上是叶浩然的野主，而且还是个白痴，以前还是靠吃我的拳头长。哈哈，要是他是仙人的话，范某倒想见识见识。小哥哥，你小娘子，小叔姐是不冷吗？哎，客官里面请。客官，春宵苦短，里面请了您嘞。小曲儿，来吧。去去去，小鬼，这里少儿不宜。嘿嘿，看下。这你你你什么人？呵吧你！这个给你说，你看我一个，你看我一个，晚上晚上，穷鬼人晚上。哈哈哈
谢谢范帮主的厚礼。小小意思不成敬礼，希望叶大人继续给我们提供情报。一定一定。嗯，范帮主不必多虑，叶家那傻子绝不是你的对手。那叶某告辞了。呃呃司飞宅，哼，不知死活，火辣肥蛇拳，哇、啊、呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哼，仙人百万次，一上来就彻底全开吗？身手不错嘛。哼，当然，哪像你这个死飞宅啊！看看谁先死吧。啊！啊啊老大，走，八少爷。哼，仙人版本，接下来可是要靠舌尖上的战斗。运气无穷的小鬼。果然是很傻很天真，区区隐身术能瞒得过我的天眼术吗？嗨，这天眼术既查看隐藏之物，也能了解其他修仙者的层次。哎，喂，你到底有没有在认真听我说话呀？嗯嗯嗯，你笑个屁呀！哎，小爷的师傅万玄真人经常说。修仙者，切记要低调。黄州，万家，万玄真人。嘿嘿，没错，小姨的师傅黄州万家万玄真人可是筑基中期的仙人哦。嘿，小姨这招无家虎威，奏效了吧？原来是万玄真人高足啊！范某失敬，你们都出去，顺便给八少爷点几个漂亮姑娘来。是是，公主。万玄真人刚收叶道友没多久了，怎么才练起一层呢？看样子啊，连基础的法术也不会呀、啊。咋了？小爷资质是不高，那又怎么样？我爸可是叶浩然，谁敢不给面子？就算是万玄，也得每年来叶府辅导我一回。哎，是的，是的，这年头真是成功是靠爹，可我们这些拼不了爹的，就只能拼命了，只能出来当混混。师傅相瞒，老兄我练了二十年，还是练起三层呢。哼，管你是多少层，反正要是给万玄知道这事儿，你们就自己看着办吧。叶道友，方才纯属误会，秦海涵啊。道兄，道上道歉的规矩，你该懂吧？啊！臭小子，感情是求证。叶道友，临时丹药，小兄根本拿不出。但如果叶道友想要的是钱或者女人，甚至北区那块地盘，喜欢哪一样，龙蛇帮都一定会满足你。哼，真是俗不可耐！小爷我全都要，但别以为这就能了事儿了。哼，八少爷请息怒，小熊这儿还有些关于修仙者方式的事情。哦，修仙者方式？嘿嘿，哦，原来叶道友不知道修仙者方式嘛？恕小弟孤陋寡闻。道兄，就别卖关子了。那可是修仙者互通有无、交流丹药材料的方式。听说还有各种专治奇难杂症的灵丹妙药呢。切，这范九社真是该死的狡猾。可说不定那里有能帮娘治脸的药啊。敢问路在何方啊？修仙界弱肉强食，杀人夺宝更是屡见不鲜。低阶修仙者大多都是结拜，要是叶道友不嫌弃的话，三天后能否与小兄我结伴同行呢？算了吧，我看这事就……八少爷，我们来伺候您了哟，见过八少爷。八少爷舒服吗？那这事儿就依仗范兄了。放心吧
，小兄定把您安排的明明白白的。五百两，赌两把就输光了。哎呦嘿，怎么火气这么大呀？看样子龙蛇帮给你的贿赂都输光了呀！<笑>乖乖当个白痴不好，非得要这么不珍惜生命。嘿嘿，小爷有没有酒驾？咋就不珍惜生命？嗯。我以为干掉几个小混混，就能在我面前嚣张，见识一下我的刀法吧！嘿、嗯哎，大兄弟，你看去哪儿啊？嗯、对不你，小爷没必要浪费胡汁笔墨。让我看看，让我看看，出丑相了！叶海那家伙，小看那小鬼，真是活该！嘿嘿，什么鬼万寻真人的弟子都是屁话，这下老子可以放心行动了。吸了夜空的灵气，说不定我就练起四层了，到时候就能用操物术操控这把小剑了。嘿嘿嘿嘿嘿！方少爷出事了，出事了！夜空哥哥，俺画的对吗？嘿嘿嘿，对了对了，继续哦。龙蛇帮给您送信来了。哎哎哎呀，方少爷出事了！啊啊啊谁让你进门不敲门的？八少爷，你的心。哼，说过多少遍进门要敲门的？夜空哥哥，他也不是故意的，你还是先看看信上写什么吧。嗯。啊，夜空哥哥，仙人版本，那就飞蛇三天后就约我逛方氏。<笑>难道昨晚借酒行凶暴露了什么吗？这么一说，我得马上准备了。小琴。把你的哥哥都叫来，小爷有事儿跟他们商量。夜空哥哥，这到底发生什么事了？没什么，小爷只是要灭掉龙蛇帮而已。嘿嘿嘿嘿。哎呀，抓紧，大包小包都要去。哎，还好没有带镰刀子。什么东西？交出来！哎，老实点，抓紧。哎，大包小包都要去。最哎，快看那个死肥宅，不就是龙蛇帮的二把手范九蛇吗？听说啊，他武艺高强，强个屁！藏春楼的小桃红伺候他们兄弟俩时，他们兄弟还要上下场轮流上阵，才勉强完事儿。嘿，你没听说过，胖子出征腿短气喘，哈哈，名副其实的腿短气喘呐、啊！<笑>哎呀，就服你俩了，你们不要命了？我南都城一霸范九蛇可是练气三层的修仙者，虽然我神识还没能外放，但耳聪目明。你们说的，我可一字不落的记着。等我回来，我要在你们的小娇妻身上大展身手。嗯，哇，好气派呀！好帅呀！嗯，这是马修公子。好像是将军府的八公子。八少爷果然是信任，准时的很呢、啊。这小子是谁？降妖龙蛇帮二帮主青云。肯定是来头不小吧？和坏人在一起，一看就是个坑爹货。要范道友在此恭候多时，真是不好意思。我还以为时间早，便不着急呢。请见谅。来得早不如来得巧呀。皮下文走。大少爷慢走，大少爷一路顺风。范老爷，祝您旅途愉快。哇，范头兄，那座山叫什么名字啊？看它如此挺拔。那是十万大山，看上去近，其实好远的。满族人就住在那山里。
。哇，这草原上的草都好奇特呢！哇，范兄，那边是什么牲口啊？好威猛啊！哇，那棵大树长得就像一团火！哇，范兄，哎，你怎么不看呀？哎，你看那里啊！爸爸，只要吸了这小子，我就可以驱动法器，到时候御剑飞行就不是梦了。哎，范道兄，你腰间系的袋子里装的是什么东西啊？这是储物袋，修仙者的必备之物，里面空间可大得很，就算放一个人进去也是绰绰有余。有钱的修仙者还会有储物手镯，空间就更大了。若非是元婴期大修士，带着储物戒指就会给他招来杀身之祸。呵呵不愧是范道兄，真是博学多才啊！叶道友，你师傅没跟你说这些吗？<笑>范兄莫怪，几十万圈真人当日不肯收我为徒，我也只是碰巧得了套低级的修行功法，然后自己练的。以后还请范兄多指点啊。哈哈，好说好说，没想到这么一套路，全都不得自招了。叶道友，我们快点吧，林间里很可能会有山贼埋伏，到了前方的平原就好了。啊，嗯。范道兄，还远吗？嘿嘿，叶道友莫怕，马上就到平原了。小屁孩，哼，紫飞然，还真当我是白痴啊！前面就到了，去那边休息一会儿吧。啊，这就是平原？哈哈，叶道友，这里是我得到修仙功法的地方，我们在此吃点东西歇一会儿呗。二十年前，这里是蛮族的地盘，小松哥和我的老哥还是个奴隶。幸亏在逃命的时候发现了这里，在这里的破石亭下的洞穴，竟让我捡到了蛮族修仙者的遗物。嗯，哎。哎，叶道友，想不想看一下你范道兄我踏进仙路的地方？这小子根本就没有认真听我的故事。叶、哎、道友，那么我们就在这里稍作休息，等下再上路。我先去小姐哈、啊。嗯，好嘞。嘿。嗯。嘿嘿嘿嘿。这就哈呀呀，屠杀术。嘿嘿嘿嘿，小子，我可不会拼。像你这种没结丹、没结阴的炼气期修仙者，一旦死了，气海的灵气就会消散一空。嘿嘿，这小子难道一早就知道我要暗算他了？嘿，紫飞斩，看我打你跑！流沙术再差那么一句口诀就成了，可是那些符咒……流沙术不成，灵气要反噬了、嗯。好小子，敢骗我！原来你一直在装傻。哼，彼此彼此吧。范九蛇，你我并没有给对方戴绿帽子之仇，也没有把我杀死对方，不如拉拉手，做对好道友嘛。老子的修仙功法就是以旁人为炉鼎。放了你，老子又哪来突破？哼！出门前我已叫卢家兄弟带人去绑你何家，从少到老都被安排的明明白白的。要是晚上我没回去，范兄，你猜会发生什么事儿？凭卢家那几条屌丝，能跟我龙蛇帮斗吗？除了卢家兄弟，还有我叶家清兵，还有也会隐身的人。你觉得这够了吗？哈哈。小鬼，你当我范九蛇第一天出来混吗？好说好说，在下可是汉正街瘟神夜空视野，我从未有见过如此厚颜无耻之人。嘿嘿，正所谓流氓不可怕，就怕流氓有文化。哈，哎呀，<笑>你根本不在乎家人性命吗？你杀了我一家也好，修仙之人最怕身外之情牵绊，又被那小鬼暗算，而且这匕首还要剧毒。哎，哎呀，范道兄，真是不好意思啊，刚才小手一抖，不自觉的把涂了五毒草毒汁的匕首扔了过来了，不知道五毒草的滋味如何呀？嘿嘿。小鬼，老子可不会放过你！哼
小鬼是人吗？啊！动！你杀不了我，要不咱们就此讲和吧，拉拉手，做对好道友。哼，紫薇斩，你已经彻底把小爷我给惹毛了。哼，惹毛你又如何？你能破掉这金光护体术吗？切！嘿、啊，四飞宅，你还觉得你那五毛钱特效有用吗？这小鬼非杀不可！让你见识见识我那花了二十块灵石，一直舍不得用的秘密武器的威力吧！下品中阶灵符，火鸟符。<笑>给老子死！啊，不好！<笑>小鬼，等着变烤肉吧！靠<笑>，还在定位系统。<笑>这小人中带有节奏，老子倒是希望你有涅槃重生的能力呀、啊！去死吧！哼！啊！啊！啊！撤！那些火鸟。怎么一点都伤不了那小鬼？哼，小爷，其实你能反抗的。嘿，啊、这不好。啊啊啊啊啊啊啊哼哼哼哼！哎，这回可真是死里逃生啊！哈哈哈哈哈！小狐狸，你终究斗不过老猎人。嗯，这地上我可埋了那死鬼修士留下来的囚笼草种子。哼、啊。你就别白费劲了。这囚笼草虽然没有杀伤力，但就算是筑基期仙人也难以逃脱。刚才老子躺了一会儿，就是在释放灵气，滋润这草的种子，为的就是要逮住那些小鬼。你这死变态，敢拿小爷来玩囚禁 play？ 我要你囚禁一时爽，全家火葬场！没关系，反正等我吸光你的灵气，也就算是给他们报仇了。果然，囚笼草只有法器灵气砍才有用。痛苦吧，挣扎吧，然后去死吧！<笑>老子要用你的灵气来突破炼气四层。到时候我就可以使用法器，用法器杀死的第一个就是你那鬼一样的老娘。接着还有姓卢的屌丝兄弟一家。这点小事就让小爷乱了阵脚，幸亏奋起，已经帮我驱赶走了一切绝印。死到临头还要耍帅，小子，等死吧！哼！我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。呃，那我就提前恭喜范兄了。小鬼，怎么出来的？你猜？啊
就让你死个明白。有种服叫穿墙服，只要是实体的东西，都在短时间内可以穿过。救命！救命啊！救命啊！嘿嘿，嗯，终于搞定了，还出了身汗。哎，哼，嘿嘿，哎呀，嗯，什么玩意儿？灵修坐阵，修炼打坐时使用的阵法。灵简用来储存功法口诀。灵石蕴含某种元素灵气的石头。嗯，怪不得这苍南大陆都流行杀人夺宝。嘿，叶聪获得低级法术火球术，叶聪获得低级法术冰弹术，叶聪获得低级法术流沙术，叶聪获得低级法术天眼术。夜空获得低级法术驱雾术，这次小爷真是赚大发了。这是一张阵符，古蛮族的回顶夺丹术。哎，蛮修功法残忍，炉顶难求。再说我有五行生鲜经，就没必要砍掉重练了。哼，好嘞，接下来该回去了。去。从此，我再也不是不会法术的修仙者了。这么快就到这里了，还真是老马师徒。苍南大陆的红树是靠灵气生长的，这么说来，哼，原来树枝上的灵气是吸收不了的，怪不得没有修仙者来砍树。包少爷，少爷，我是老柳啊。八少爷，八少爷，八少爷，你娘喊你回家吃饭。八少爷，八少爷，你在哪儿啊？八少爷，八，八少爷。哎，弟兄们，小爷在此。太好了，是八少爷。历经数小时斗智斗勇，在刘某断水断电的妙计下，龙蛇帮最终被我们歼灭了。嘿，老柳又吹牛皮。若不是卢青姑娘潜入敌营开门，哪有那么容易、啊？<笑>就是就是。不知道夜空哥哥怎么样了？夜空哥哥，你可一定要平安回来啊！八少爷回来了！夜空哥哥，夜空哥哥，夜空哥哥。你终于平安回来了。我要你记住这一分钟，因为从此刻开始，我们在一起了。